Hello guys, kamusta? Ngayon ay pag-uusapan naman natin ng octal o mas kilala natin sa base 8 at mag-convert tayo from the decimal to octal o base 8. So meron tayong example dito, we have 100 base 10 o yung decimal natin is 100. Then ko-convert natin siya into base 8. So pag convert natin siya, which is i-divide lang natin siya sa 8 kasi since 8 lang naman yung kanyang Uh, base sa uh, pag sa octal na pinag-uusapan. So, magkakaroon tayo ng 100 and uh, divide natin sa 8. So, magkakaroon tayo ng uh, 12. Then, meron tayong isang then 12 times 8 we have 96. 96 minus 100 magkakaroon tayo ng 4. Okay? Then, uh, meron tayong 12 divide by 8 magkakaroon tayo ng sagot na 1 then 1 times 8 is 8 then 8 minus 12 is 4 okay so meron tayong 1 divide by 8 so magkakaroon tayo ng sagot na 0 kasi di, pwedeng i-divide yung 8 sa 1 so magkakaroon tayo dito ng 1 copy natin yung 1 so ito na yung ating Octal, kapag kinonvert natin yung decimal na 100 sa octal, base 8, magkakaroon tayo ng sagot na 1, 4, 4, base 8. So, pataas yung ating pagkuha. So, paano natin siya i-check kung tama ba yung ating sagot? So, let's sample, meron tayo ditong 8, base 0, 8 raised to 0, meron tayong 1. 8 raised to 1, meron tayong 8 8 raised to 2 meron tayong 64 8 raised to 3 meron tayong 500 512 okay then i-multiply lang natin we have tayong 4 times 1 yung 1 4 times 8 then 1 times 64 okay so magkakaroon tayo ng sagot na 4 times 1 is 4 4 times 8 is 32 32 then 64 times 1 we have 64 then magkakaroon tayo ng sagot na 4 plus 4 is 8 plus 2 is 10. Carry 1. Then we have 6 plus 3, 9 plus 1, 10. So, mayroon tayong 100. So, ibig sabihin, correct yung ating answer kapag kinonvert natin yung uh, 100 base 10 to base 8. Mayroon tayong 100, 144 base 8. So, ganun lang siya kinonvert into decimal into base 8 o octal. Then pag kinonvert naman natin yung octal, meron tayo di bang 1044 base 8, can ko convert natin into base 2. Base 2 or yung sa ating binary which is magkakaroon tayo ng since 8 yung ating uh, base. So dapat meron tayong 0 to ano 27 so 0 1 2 3 4 5 6 and 7 okay so yung 0 kapag kinonvert natin into uh, base 2 meron tayong tatlong 0 then kapag kinonvert natin yung 1 sa base 2 meron tayong 1 and so on okay so kapag kinonvert natin yung 0 to 7 meron tayong 8 digits kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and since base 8 yung ating kinoconvert so meron tayong uh, 0 to 7 so i-convert lang natin siya into uh, base 2 okay? so meron tayong 144 base 8 kukonvert natin siya sa uh, base 2 so magkakaroon tayo ng sagot na kukunin natin muna yung 4 so yung, kunin natin yung 4 meron tayong 0 01 ito yung 4 then kunin ulit natin yung isang 4 isang 4 ulit we have 0 01 then kunin natin yung 1 we have 1 0 0 base 2 so ito na yung ating sagot kapag kinonvert natin yung base 8 sa base 
ganito lang yung sagot na gagawin natin. And lagi natin tatandaan tong uh, table na ito. Okay? So, yun lang sa octal. Ngayon man guys, ay tuturan ko kayo kung paano mag-convert ng uh, base 2 or ng base 2 into base 8. So, kapag nag-convert tayo ng base 2 sa base 8, hati lang natin siya sa, sa tatlong digits. Meron tayong 1 digits, 2 digits, and okay. So, meron tayong 1, 2, 3, hati. 1, 2, 3, hati. 1, 2, 3, hati. Then, yung bawat digits na yan, kukunin natin dito sa table natin. Dito. Okay? So, meron tayong 0, 0, 1. So, nasan yung 0, 0, 1? So, meron tayong 1. Then, meron tayong 1, 0, 0. Yung 1, 0, 0 is 4. Okay? Then, meron tayong 1, 0, 0 ulit is 4, base 8. So, ganito lang siya mag-convert to base 2 to base 8. Okay? So, ngayon ay dediretso tayo sa uh, hexadecimal o base 16. So, ngayon tutuloy tayo sa hexadecimal o mas kilala natin base 16. Sa ex, meron tayong example dito na decimal which is 100 base 10 into base 16. Okay, so gagawin lang natin, i-divide lang ulit natin. 100 divided by 16, meron tayong 6. Then, 6 times 16, 96 minus, 96 minus 100, meron tayong 4. Then, 6 divided by 16 is 0. Then, si kukunin lang natin yung 6. So, meron tayong pataas ulit yan. Meron tayong 64 base 16. So, kapag kinonvert natin yung 100 sa base, sa 100 base 10 sa base 16, meron tayong 64 base 16. So, ito yung ating magiging final answer. Then, paano natin siya i-check? So, meron tayong ulit na uh, 16 raised to 0 is 1. 16 raised to 1 is, raised to 1 is 16, 16. Raised to 2 is 256 and so on. Okay? Then, meron tayong 64. 64 raised to 16. So, 4 times 1. Then, 6 times 16. Okay? So, sa 4 times 1, meron tayong 4. Then, sa 16 times 6. Meron tayong 96. Then, pag pinag-plus natin, meron tayong 100. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? And, paano naman tayo magko-convert ng uh, 64, 16 into base 2? Okay? Base 16 into base 2. So, sa nauna nating discussion which is yung octal gumagamit lang tayo ng 3 digits so dito gagamit tayo ng 4 digits kasi 16 siya so magkakaroon tayo ng 0 e yung 0 0 to 15 0 okay so titignan natin tong table na to meron tayo sa 0 pag ginumber natin sa 0 0 0 0 so 4 na 0 okay so Titignan lang natin uh, table na to which is mas nakakatulong siya kapag kinonvert natin yung base 16 sa base 2. So example, meron tayong 64 base 16. So kukunin lang natin yung 4. So yung 4 alam naman natin na 0010. Okay, 0010. Then kunin natin yung 6 which is 6 is 0110. Okay, 0110 base base 2. So, ito na yung pag kinonvert natin yung 64 base 16 sa base 2, meron tayong sagot na 0110100 base 2. Okay? So, example natin, meron tayo ditong 1010 base 2 plus ace base 16 o letter siya plus 72 base 8 then plus 4 base 10. Okay? So, paano natin siya ipagpa-plus? So, meron tayo ditong 1010 base 2. So, alam naman natin na 1010 base 2 na yan. Then, kukunin natin yung uh, ace which is yung E. Yung E muna is alam naman natin na 0111 okay then yung C is 0011 then yung A is 0101 okay so ganyan yung kanyang magiging ah uh, 
pag kinonvert natin siya yung A16 sa base 2. Okay? So, kasi di, andito siya sa table natin which is yung yung E is 110 then yung C is 1100 then yung E A is 1010. Okay? So, nandito lang sa table. So, mahalagang tandaan itong table na ito. Okay? Then, kunin natin yung 72. Yung 72 base 80, ko convert natin siya sa uh, binary. So, alam naman natin yung 2 is, kapag kinonvert natin siya sa binary, we have tayong 0. Kukunin natin yung table ng octal. We have 0, 1, 0. Then, yung 7. Yung 7 is, kukonvert natin ito ay binary. We have uh, 1, 1, 1. Okay? So, ganito. Then, convert natin yung 4 sa binary. Which is, alam naman natin na pag kinonvert natin yung 4, we have tayong 0, 0, 1. Base 2, base 2. Okay? So, ipapaplus na natin. So, dito, alam, alam, alam naman natin niya yung rules ng addition which is magkakaroon tayo ng sa una, mayroon tayong 0 sa pangalawa, mayroon tayong 1 uh, carry 1 so mayroon ulit tayong 1 carry 1 mayroon tayong 0 carry 2 mayroon tayong 1 carry 1 mayroon tayong 0 carry 1 mayroon tayong 0 carry 1 mayroon tayong 0 carry 1 mayroon tayong 1 1 0 1 2 so ito yung ating magiging sagot kapag pinagplus natin tong ating given o yung ating problem okay so yun lamang at maraming salamat sa panunood uh, please uh, kapag nagustuhan nyo itong video na ito please subscribe and like and click ma notification bell para ma-updated kayo sa mga bagong videos and guys kapag may mga shoutout kayo and comments kung may mga suggestion kayo please comment in the comment section maraming salamat again